bir olay oldu ve herkes bir şekilde bu olayın ekmeğini yemeye çalıştı. En büyük zararı ben gördüm, en büyük yıpranmayı ben gördüm ama bu kimsenin umurunda olmadı. Bugün karşımda Ece Ronay var. Ben diyorum ki ben tacize uğradım. Bana diyor ki e sen de pükürtçüsün. E sen de önceden böyle videolarım var. Tamam da ben tacize uğradım. Bunun üstünü kapatmak için beni rezil kepaze ettiler. Her yerde ana haberler de dahil. Sen eğer yalnız bir kadınsan maalesef ki kendi kendini korumak zorundasın. Babamın içinde biriken sinir ve öfke anneme yansıyamazdı. Engelli bir çocuk olan kardeşime yansıyamazdı. İp atladığım pembe bir ipim vardı benim. Onunla boğmaya çalıştı. Dudaklarım... Diş tellerime girmişti. Yumruğu yiyince böyle şuralarıma kadar kanamıştı. Bir daha bu pislik eve girmeyeceğim dedim. Sonra çocuk esirgemeye gitti. Bu kez de intihara kalkıştım. Bir de mi kestim. Kardeşimin de ilaçlarını içmiştim. Uzanmıştım öyle ölmeyi bekliyordum. Alkolün beni gevşeteceğini rahatlatacağına inanarak ben yanlışlıkla alkolik oldum o zamanlar. Doğru mu? Değil. Çok temel bir soru sorsam. Sence senin hayatında ne eksik? Güven. Bu hayatta sana iyi ki varım. İyi ki yaşıyorum dedirten mi? Yok. Bu son günlerde gördüğünüz cesaretim ve korkusuzluğumun sebebi de bu. Ben yaşamasam da olmuşuz. Katarsa hoş geldiniz. Bugün karşımda Ece Ronay var. Bugünlerde çok fazla konuşuyoruz onu. Hem de çok fazla yargı ile beraber konuşuyoruz onun hakkında. Onun hayatını, yaşantısını, geldiği yolları bilmeden. Oysa biz bir insanın hayatını yargıladığımızda onun doğduğu evi, yaşadığı sokakları, bugüne kadar ki bu hayatı nasıl yaşadığını bilmediğimizi unutmamalıyız. Biz bir kadının hayatını yargıladığımızda onun bu dünyaya, bu ülkeye nasıl bir kız çocuğu olarak geldiğini, büyüme sancılarını, bir kadın olarak var olma sancılarını hiç bilmediğimizi unutmamalıyız. Hele ki biz genç bir kadını yargıladığımızda kendi annemiz olduğunu, kız kardeşlerimiz olduğunu, kız çocuklarımız olduğunu da unutmamalıyız. Bugün Ece bir insan olarak, bir genç kadın olarak kendini ifade edebilsin istiyoruz. Özellikle de yargılanacağı bir koltuk olmadan, alkışlanacağı bir sahne olmadan, hukuki süreçlerin işine karışmadan, diğer taraftan bir magazinel amaç gütmeden olduğu gibi Ece'yi hikayesiyle tanıyalım istiyoruz. Çünkü bütün kavramları bir tarafa bırakın, Ece bu ülkenin genç kadınlarından bir tanesi. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın Ece? Nasıl bir dönemindesin hayatının? Yorucu. Çok yorucu. İnsanların sürekli hakkımda bir fikri olması, tanıdık tanımadık herkesin benimle ilgili konuşması, yargılaması, sürekli kendimi ifade etme zorunluluğu çok yıpratan bir süreç oldu benim için. Bu süreçte ilk defa birine gerçekten beni yargılamayan bir insana oturup dert anlatmaya çalıştım. Çok zor ve yorucu bir dönemden geçiyorum. Güçlü durmaya çalıştıkça içime ata ata ata galiba patlamak üzereyim. Gel bugün yorgunluklarını da konuşalım. Kendini ifade edebilme alanım da olsun burası. Bütün bu söylenilenler, konuşulanlar ya da belki seni tırnak içinde bir fenomen olarak gördüğümüz anların dışında şöyle bir soruyla başlasam. Aslında sen kimsin? Nasıl birisin sen? Normal hayatımda sosyal medyadan bağımsız olarak çok uysal, kendi halinde, evden çıkmayan, çok dışarı çıkıp gezmeyen bir insanım. Hani kendi kendimi motive eden, kendi kendimi mutlu eden bir insanım. Ama hepimizin, ben de dahil olmak üzere bütün fenomenlerin, sanatçıların, ünlülerin, sunucuların bir de ekran önündeki görüntüsü var. Ama ben bu son olayda şunu anladım. Ekran önündeki görüntümü seven varmış, sevmeyen varmış. Ama ortada gerçekten e, alenen bir haksızlık olduğu zaman sevmeyen kalmıyor inanın. Yani arkanızda durmayan, destek olmayan kalmıyor. Türkiye'de bu konuların bu kadar destekçisi olan insanların olması beni çok mutlu etti. Güçlü tutan en büyük şey buydu zaten. Çünkü medyada hakkımda konuşulanlara rağmen mesajlarıma girdiğim zaman bir tane kötü mesaj, kötü yorum almamak beni ayakta tutan en büyük şey buydu açıkçası. <gülüyor> ne, ne desem ki? <gülüyor> Anladınız siz. Evet. 
şöyle sorsam sana Ece, e, bir gündem var ortada. Bu programın çok ilgilendiği bir taraf değil bu. Hı-hı. Ben daha çok gerçekten seni bu programa davet ederken, sen de aslında artık son kez konuşup kapatmakla, e, o bilinçli amaçla geldim buraya. E, diğer taraftan davet ederken hep bildiğim şu, gördüğüm. Çok fazla şey konuşuldu hakkında. E, ben şöyle sorsam, ne öğretti sana? Zaten öğrenmiş olduğum bir şeyi pekiştirdi. O da şu ki sen eğer yalnız bir kadınsan maalesef ki e, kendi kendini korumak zorundasın. Kendini korumak için e, delil toplaman gerekiyorsa toplamak zorundasın. Kendini korumak için her şeyi yapmak zorundasın. Çünkü bir başkası senin için bunu yapmıyor. Hele ki karşındaki insan ya da insanlar e, senden kariyer olarak daha üstteyse, maddi olarak daha üstteyse seni koruyan senin dışında hiç kimse kalmıyor. Ben kendimi korumayı öğrenmiştim zaten. Şimdi bunu pekiştirmek zorunda kaldım. Bazen insanlar işte benim paylaşımlarımdan sonra ön yargıya girebiliyor. Tamam da neden bu kadar işte e, kayıt aldın, neden bu kadar kendini koruyorsun, geç, umursama ama bunu ben yapmazsam benim dışımda yapacak kimse yok. Sen daha çok bu hayatta yalnız başına kendini koruman gerektiğini öğrendim. Evet. <gülüyor> Galiba öyküne baktığımızda da kendini tek başına korumayı çok erken yaşlarda öğrenmek zorunda da kaldım. Konuşacağız beraber. Ee, ama şöyle bir şey sorsam sana. Bu hayatta sana iyi ki varım, iyi ki yaşıyorum dedirten ne? Yok. Zaten... <gülüyor> bu son günlerde gördüğünüz cesaretim ve korkusuzluğumu sebep de bu. Yani yaşamasam da olur bir şey. En fazla ne olabilir ki? Hani yolun sonu hepimizde ölüm. Korkacağım hiçbir şey maalesef olmadığı için böyle. Biz... Beraber yaşadığımız, tanıdığımız, tanışmadığımız her hayattan sorumluyuz. Ben şu anda yaşamasam da olurmuş diyen genç bir kadınla senle karşı karşıyayım ve bundan sorumluyum. Ama şunu da anlamak isterim. Ee, hayata bağlı bir söylem değil bu. Tabii ki yaşamasam da olur. Ne senin hayatla bu kadar bağını uzak tutan, böyle dedirten sana ne? Ee, yalnızlığa alıştık. Şimdi şöyle, yalnızlığın bir zorunluluk olduğunu anladığım zaman yalnızlığı sevmeye çalışmaya başladım. Yalnızlığı sevmeye çalıştıkça kendi kendimi yıprattım. Ve ben yıprandıkça böyle düşünmeye başladım. Hani artık kimin için yaşayacağım ya da ne için yaşayacağım ki? Şu an baktığım zaman kendi artılarımı, eksilerimi kendim çizmeye çalışıyorum. Artılarıma baktığım zaman... Belki para kazanıyorum ya da kimseye bağımlı değilim, muhtaç değilim ki benim bu hayatta en çok korktuğum şeyi sorarsanız birine muhtaç yaşamak olur. Kendi imkanlarımla, kimseye muhtaç olmadan, kimsenin bakımına muhtaç olmadan yaşamak hani bundan ötesi yok benim için. Hayata çok bağlı, çok ait anlatmadın hayattaki varoluşunu. Çok temel bir soru sorsam, sence senin hayatında ne eksik? Güven. Gerçekten tam anlamıyla güveneceğim insan sayısı o kadar az ki tam anlamıyla kendimi bırakabileceğim. Beni bu tarz bir depresyona sokan da bu oldu zaten. Benim yoksa hayatta yaşadığım en kötü şey bu değil. En basitlerin arasında. Sadece güvendiğim insanların bir şey beni biraz üstüm. Ece e, nerede öğrendin insanlara güvenmemeyi? Yani mesela... En ufak bir şeyde destek verdiğim, her konuda destek olduğum arkadaşlarımdan bir telefon arası bile, araması bile gelmediğinde gördüm. Ya da bana arayıp biz işte kadınların sesi olmak istiyoruz, gelelim ne olur röportaj yapalım deyip ben adliye kapısında sesimi duyurmaya çalışırken benim görüntülerimi kırpıp edip başka şekilde lanse ettiklerinde gördüm. Hani şunu gördüm. Güvendiğim zaman maalesef ki sonuçlarının ne kadar kötü olabileceğini düşünerek hareket etmem gerekiyormuş. Düşünerek güvenmem gerekiyormuş çünkü insanlar benim kadar korkusuz değil. 
insanlar benim kadar cesur şekilde anlatamıyor. Bir olay oldu ve herkes bir şekilde bu olayın ekmeğini yemeye çalıştı. Herkes bir şekilde bu olaydan nasip benim gitmeye çalıştı. En büyük zararı ben gördüm, en büyük yıpranmayı ben gördüm ama bu kimsenin umurunda olmadı. Peki özellikle kırılan güveninden de e, ama bence kendinde fark etmen gereken güçten de konuşalım. Çünkü sen burada bile var olma biçimi olarak susmayı değil konuşmayı tercih edenlerdensin. Ve konuşalım senin hikayenin üzerine de. Hayatla e, kurduğun bağ, bağsızlık bir dert olduğu için mi? Onu da konuşalım lütfen. Gidelim 23 yıl öncesine beraber. Nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun sen? Ee, görücü usulü evlenmiş annem ve babam. <gülüyor> Ondan sonra evlendikten hemen sonra İstanbul'a taşınmışlar. Ben doğmuşum. 99 depreminde annem korkmuş İstanbul'dan. Diyarbakır'a taşınmışız ve Diyarbakır'da büyüdüm. Okula başlayana kadar gayet e, lüks içinde ve güzel bir maddi durumu iyi olan bir ailede yetiştim. Ve evdeki her şey çok güzeldi. Babamın bana olan ilgisi, annemin bana olan ilgisi. Yani hayattaki en büyük problemim beyaz çorabıma bulaşan çamurdu. O kadar e, dış dünyadan kopuk büyüdükten sonra e, 2005 yılında falan yani ben 7 yaşındayken erkek kardeşim doğdu. Kardeşimin 3. 4. yaşından sonra kardeşimin zihinsel engelini fark ettik konuşmayınca. O olay şu an artık yaşı büyümüş bir insan olarak baktığım zaman çok büyük bir travma ebeveynler için. İnanmadılar, inanmak istemediler. Annem de babam da kabullenmediler. Erkek çocuğu geç konuşur, böyle bir şey mümkün değil dediler. Biraz artık işin ciddiyetini anladıktan sonra babam bütün varını yoğunu her şeyini kardeşime... işte kardeşimi götürmedikleri şehir, hastane kalmadı. Dini inançları çok yüksek olmamasına rağmen hocalara kadar götürdü. Her yerden medet umdu yani. O süreçten sonra babamın psikolojik olarak tamamen çöktüğünü ve bittiğini düşünüyorum. Çünkü tam bu olayların üstüne kardeşimin engeli ortaya çıktıktan sonra babam çok büyük bir iflas etti. Çok büyük borç altına girdi. Her şey üst üste geldikten sonra aradaki günah keçisi ben kaldım galiba. Annem çok şey bir kadındır. Kimsenin tehditine, şeyine boyun eğecek bir kadın değildir. Ee, babamın içinde biriken sinir ve öfke anneme yansıyamazdı. Engelli bir çocuk olan kardeşime yansıyamazdı. Ve babam iflas ettikten sonra sürekli evdeydi. Ben de evdeydim, o da evdeydi, kardeşim de evdeydi. Ve kardeşimin e, çok büyük sinir krizleri vardı. Saldırıyordu bana. Şimdi kardeşim en çok babama düşkündü. Çünkü babam iflasından sonra tamamen kardeşimle ilgilenmeye başladı. Tıpkı bir bakıcı gibi. O yüzden kardeşimin ekstra ekstra bir zaafı vardır babama. Hala da öyle. Babamla biz en ufak bir bariz çağrışa girdiğimizde bile erkek kardeşim bana saldırırdı. Ve ben e, hayatımın 4-5 yılını her gün günde 3 kere kardeşimden dayak yiyerek geçirdim. Hani... Engelli bir çocuğa vuramazsın da, karşılık da veremezsin. Ama benim kızdığım nokta elinden almak için öyle çok büyük bir çaba sarf edilmiyordu maalesef. Ya babamın bunalımlarının üstüne, babamın biraz alkol almasının, yoğunlaşmasının üzerine ve evdeki anlamsız şiddetin üzerine... ...ben şiddete fazlasıyla alıştım, bağışıklık kazandım. Artık şu anki gibi o zaman da en fazla ne olabilir ki? Belki yarım saat fazla dayak yerim diye. Ben biraz arsızlaştım açıkçası. Kendimi de şu anda eleştirmeye çalışıyorum. Ben biraz arsızlaştım. Ben büyüdükçe babam biraz e, daha fazla sinirini bana yansıtmaya başladı. İşte mesela ilk en büyük kavgamızı ben 8. sınıftayken bir erkek arkadaşım olduğunu duyduğunda başladı. Ama aslında o erkek arkadaş gibi düşündüğünüz şey çıkıp gezmek, sokaklarda gezmek falan filan değil. Zaten evden kesinlikle çıkamazdım ben. Hani mümkün değil bir kafeye gideyim, bir arkadaşıma gideyim. Öyle şeyler çok söz konusu değildi bizim evde. Evdeki şeylerden sonra hani onu bir baba kardeş figürüne olarak kendim o şekilde düşündüğümü yani öyle bir yere koyduğumu düşünüyorum. 3-4 günlük bir ilişkiydi, <gülüyor> ilişki de denemeyecek bir ilişkiydi ve babam duyduktan sonra bizim asıl gerçekten dayanılmaz hale gelen noktamız bu oldu. 
Artık o benden nefret ediyordu aynı evin içinde, ben ondan. Hani içeride en ufak bir sevgi kalmamıştı. Bu yüzden sırf kahve güzel olmadı diye de dayak yediğimi biliyorum ben. İşte sırf kahveyi duvara çarptığında güzel temizlemedim diye dayak yediğimi de biliyorum ben. Evde kahve fincanı kalmadı diye de dayak yediğimi biliyorum ben. Bu arsızlığın sebebi oydu ama onu da düşündüğüm zaman kendince korumaya çalışıyordu diye düşünüyorum. Ece aslında babanın e, belki kardeşinin gelişimiyle ilgili kendine nasıl destek vereceğini bilmemesi. İflası. Bu hayatla ilgili ergenlik döneminde olan bir kız çocuğuna nasıl davranacağını bilmemesi. Onun içinde biriken öfkeye senin de çocukluğunun şiddetle geçmesine sebep oluyor öyle anlıyorum. Çünkü aslında çok temel bir yer söyledin ya. Şiddet bir insanı diğer uca atar. O diğer uç bazen bir genç kızın ya da bir erkeğin hayatta dayakla cezalandırıldığında dahi kendi sınırlarını keşfetme arzusunun bitmemesidir. Diğer taraftan da şiddet aslında insanın kendine değer vermeyerek büyümesini de sağlayabilir. Bir de yani şey ya e, ergenlikte tanımak, ilişki kurmak, e, flört etmeyi öğrenmek. Bir kadının, bir erkeğin kendi rollerini, kimliklerini ya da bir insanın aslında varlığını tanıma biçimidir. Ailenin buraya eşlik edeceği yer de Tabii ki pasif bir kontrolle, eşlikle beraber doğru yolda yönlendirerek ona izin vermek olmalı. Ama buralar daha fazla öfke haline gelmiş. Şunu anlamak istedim. Sen devlet korumasına alınacak kadar ileriki yaşlarda bir şiddete maruz kalıyorsun o dönemin içerisinde. Sen hazır olduğun kadar anla. Ee, tek hatırlayabildiğim şu. Annemin ağlayarak yanıma geldi, işte şimdi bittin sen dedi. Ondan sonra ertesi gününde e, babam bana seni artık dershaneden alacağım dedi. Hiç devam ettirmedi, konuyu uzattırmadı falan. Dershaneden almaya diye beni evden çıkardı. Arabaya bindik, Diyarbakır'da yaşıyorduk o zaman. Bayağı bir şehir dışında bir yere götürdü beni. Bir tornavidayla tehdit etti ama öldürmeye teşebbüs etmedi. İşte böyle gözüme yaklaştırdı. İşte gözünü çıkaracağım senin falan. Ondan sonra ben işte tam o gün ondan kurtulduğum zaman evden komple koptum. Ee, o gün eve döndüğümüzde ondan özür dileyip bir daha asla yapmayacağım korktuğumu söyleyip o evden çıktığı anda ben de çantamı hazırlayıp evden çıktım. Yani en kötü yaşayacağım şey bile evde kal kalıp sonunda ne zaman dayak yiyeceğimi, ne zaman bir kavgaya tartışmaya gireceğimi bilmeden evde kalmaktan daha iyi geldi o anki ergen aklıyla. Çünkü o tornavidayla gözümün arasında şu kadar bir mesafe vardı. Daha ne kadar kötüye gidebilir diye düşünerek bastım çıktım evden. Bir arkadaşım vardı, bayağı bir senelerim geçirdiğim bir arkadaşım. Onunla o zamanlar yeni yeni samimi olmaya başladık. Onun da evde benden aşağı kalır e, sorunları yoktu. Bir kız arkadaşım da ismini vermek istemiyorum. O yüzden Ayşe diye hitap edeyim. Ayşe ile beraber işte e, o da aynı problem, ben de aynı problem. İki üç gün eve gitmedik, parkta kaldık. İşte yemek falan yiyemiyorduk çünkü hiç paramız da yoktu. Ondan sonra ama o iki üç gün aç açına parkta yatmak bana o kadar güzel geldi ki. Sanki hiçbir sorunum yok, her şey çok güzel. Belki biraz soğuk ama çok da büyük bir problem değil gibi düşünerek. Üç gün parkta yattım, sonra eve gittim, dayak yedim. Ertesi günü yine kaçtım, duş aldım, üstümü değiştirdim, kıyafetlerimi bırakıp yenilerini alıp yine kaçtım. Çünkü en fazla olabilecek bu, daha bunun ötesi yok diye düşünüyordum. Dışarıdım çok iyi olduğuna inandım ben. Ondan sonra ben artık sürekli her dayak yediğimde evden kaçmaya başladım. Ben kaçtıkça daha çok dövdü, daha çok dövdükçe ben yine kaçtım. Böyle bir döngüye girdik. O da ne yapacağını bilemiyordu, ben de ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü dediğim gibi idrak edemiyordum. Neden bu muameleyi gördüğümü idrak edemiyordum. Etrafıma baktığım zaman bütün ergen kız arkadaşlarımın konuştuğu, böyle ay çok tatlıymış şeymiş dediği bir dönemden geçiyorduk. Herkesin yaptığı benim için neden yasak? Bunu bana doğru düzgün anlatılsaydı emin olun ki şu an olduğumuz konuma gelmezdik. Bugün de şunu fark ediyorum bu arada. Ne kadar yumruk olmuş. Çünkü şiddet 
bir çocuk hikayesini dönüştürene kadar onun içindeki yumruktur. O çocuğa nasıl davranıldıysa hayatın da ona öyle davranacağını düşünerek büyür çocuk. Hikayesini dönüştürene kadar. Ece bugün sadece kendisi için anlatmıyor. Ee, belki bugün bir annenin babanın çocuğunu korumak e, bilgisi altında çocuğuna zarar vererek çocuğun hayatını nasıl karanlıklaştırdığını da anlatıyor. Şiddet gören bir çocuk olarak sen ne hissettin? O şiddetle ne yaptın o dönemde? Kendimi çok değersiz hissettim. Yani bu benim bedenim. Ama sürekli benim bedenime zarar veriyorlar. Ve bu isimler baba, kardeş olduğu için şikayet edebileceğim kimse yok. Anlatabileceğim kimse yok. Çünkü annem sürekli lütfen kimseye anlatma. Rezil oluyoruz. Artık daha fazla şey yapmak istemiyoruz. Zaten annem evde olduğu süreçlerde böyle bir şey mümkün değildi. Ama annem çalışan bir kadın. Sabah 8, akşam 8 çalışıyordu. Ne olursa zaten annem evde yokken oluyordu. Çünkü annem varken annem her zaman araya giriyordu. Ama annemin hiçbir zaman şu şansı olmadı. Benim kolumdan tutup çıkıp gitme şansı olmadı. Çünkü benim yaşadıklarımdan daha ağır olan bir şey vardı. Onun için o da engelli bir çocuğunun olması, saldırgan bir çocuğunun olması. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamayan bir çocuk, zihinsel engelli bir çocuk bununla büyüdüğü için şu an aradan yıllar geçmesine rağmen o gördüğünü insanlara uyguluyor ve anneme de uyguluyor. Annem de kardeşimden yani görüyor bunu, görmüyor değil. Bir de babamdan ayrı bir yerde annemin mümkünatı yok kardeşimle başa çıkmaya. Aynı şekilde babama bırakıp ne yer ne içer diye düşünmeden ayrılma şansı da yok. Dolayısıyla annemin tek yapabildiği bu konularda ara, oradaysa araya girmekti. Orada değilse ben ağlarken teselli etmekti. Sen annenle görüşüyor musun Ece şu anda? Nadiren. Hı hı. Ee, hiç konuşuyor musunuz geçmişi? Hayır. Hı hı. Peki babanla? Hiç. Mutlaka hatalar. Mutlaka evet. hayat içerisinde. Senin de hata olarak anlattığın şeyler olduğu için söylüyorum. Ben yargılayamam ama. Seni ergenlik döneminden görüntülerinle, videolarınla, söylemlerinle bu kadar insan ana akım medyanın ortasında kare kare video video anlatırken senin hikayenin hiç umursanmamış olması çok can yakıyor, çok can sıkıyor. Belki bugün anlat diye de buradayız. Sen... Bahsettiğin yaşlar daha onlu yaşların ortaları. Sokakta kalmaya başlıyorsun. Ve sokakta kendini korumayı da öğrenirsin aslında. Çalışıyorsun, okuyorsun. Doğru biliyorum değil mi? Okul birincisisin benzer dönemlerde. Ee, bir fen lisesine gidiyorsun. Ne öğretti sokak sana o dönemde? Sen e, kendi karnını doyurmazsan hiç kimse senin karnını doyurmak için bir çabaya girmiyor. İşte şu an mesela bahsediyorum ya ben yapmak zorundayım, ben kendimi korumak zorundayım. Çünkü bunun başkasının yapmadığını ben yıllar öncesinden öğrendim. Sokakta kalıyorum, en temel ihtiyacım yemek yemek. Yemek yemek için şunu bile yaptığımı hatırlıyorum ben. Ayşe diye bahsettiğim arkadaşımla beraber. Kendimizden yaşça büyük insanlar bizimle tanışmak için bizi yemeğe davet ederlerdi. Biz yemek yiyip kaçardık oradan. Mesela bunu yaptığımı da hatırlıyorum. Bunu anlatmak benim için çok utanç verici ama bunu bile yaptık. Bunları yaşadıktan sonra artık olacak gibi olmuyor. Çünkü bunun bir ileri noktası çok çirkin noktalar. En son işte artık bu olaylar, bu rezillikler insanlar duymaya başladı. İnsanlar ailemin üstüne gitmeye başladı. Ailem benim üstüme gitmeye başladı vesaire. Lise 1'deyken beni Batman'a gönderdiler. Diyarbakır'a yakın olan Batman Fen Lisesi'nde bir sene okudum. Orada yurtta kaldım. Orada sorunsuz bir şekilde bir sene okuduktan sonra Diyarbakır'a dönmek istedim. Diyarbakır'a döndüm. Diyarbakır'da bir özel okulun fen lisesinde yüzde yüz burslu bir şekilde kaydoldum. Lise 2'deyken bir e, üniversite yurduna beni kaydettiler. O yurt kapanınca ben geri eve dönmek zorunda kaldım. Eve döndükten sonra lise 2'de yine işte 3'e geçerken yine böyle sıkıntılar, sorunlar vesaire. Yine bir e, bizim okuldan bir Erkekle arkadaşlık ettim. Bu değildi sevgililik vesaire. Sadece sorunlarımı anlatabildiğim tek insan oydu. Bana destek verebilen tek insan oydu. Ama o zamanlar okulumuzun bir müdürü vardı. Benim yaşadığım problemleri biliyordu. O bahsettiğim arkadaşım iki kat altta sağlık meslek lisesindeydi. 
Beni sürekli uyarıyordu. Sağlıktan insanlarla senin işin olmaması lazım. Sen fen lisesi öğrencisisin. Senin böyle insanlarla arkadaşlık etmemen lazım diye. Ama işte dediğim gibi bu yasak da bana mantıklı gelmiyordu. Neden sağlık meslek lisesinde okuyorsa benim dengim değil mi? Bu nasıl bir saçmalık diye bunu da kabul etmeyip ben yine o arkadaşımla konuşmayı sürdürüyordum. Birbirimize dert anlatıyorduk ve bana o kadar iyi geliyordu ki o insan. Kimseye anlatamadığım şeylerimi ona anlatıyordum. Ama müdürümüz artık bunu o kadar sinirlenmiş olacak ki sözünü dinleme işime babamı aradı. Benim sağlık meslek lisesinden bir erkekle sevgili olduğumu ve sürekli onunla görüştüğümü, derslerimi astığımı vesaire söyledi. Bunu söyleyince ben o zaman diş tellerim vardı dişlerimde. Ben o okulda babamdan öyle bir dayak yedim ki dudaklarım diş tellerimi girmişti. Yani dudaklarımı hareket ettiremiyordum çünkü diş telli keskin olan bir şey. <gülüyor> Yumruğu yiyince böyle şuralarıma kadar kanamıştı. Çok kötüydü. O haliyle okuldan çıktık. O gün benim için bitiş oldu zaten. Bir daha eve girmeyeceğim dedim. Bir daha bu pislik eve girmeyeceğim dedim. <gülüyor> Sonra eve gittik. Eve beni kilitledi. Kapısını kilitledi ama o da aklınca kaçmayayım diye kilitledi. Çünkü kaçıyordum. Kendince böyle bir çözüm buldu eve kilitlemek gibi. Ama ben bu kez de intihara kalkıştım. O süreçte bileğimi kestim. Kardeşimin ilaçlarını içmiştim. Uzanmıştım öyle ölmeyi bekliyordum. Ben artık ölürüm biter gider herkes benden kurtulur diye düşünüyordum. Çünkü... Kendime ait bir hayat kuramayacağımı düşünmüştüm. Hep böyle olacağını düşünmüştüm. Sonra o ilaçları kullandıktan sonra annem beni kusturmaya çalıştı fark edince. Aradan bir 20 dakika yarım saat geçti. Annem fark etti ilaçların boş olduğunu ve beni parmağını boğazıma sokarak kusturmaya çalıştı. O an duyduğum bir ses beni bambaşka bir insana dönüştürdü. Babam dedi ki kesin o çocuktan dedi hamiledir dedi. Şu an yüzümüze bakmaya utandığı için bunu yapıyor dedi. Kesin o çocukla bir şey yapmıştır dedi. Hamile olmasa bunu yapmaya çalışmaz, kendini öldürmeye çalışmaz dedi. Ama o anda benim kendimi öldürmekten şey mi sadece kurtulmaktı. Ben bunu yaşadıktan sonra bir aydınlanma gibi bir şey yaşadım. Dedim ki bu böyle olmaz, benim kendime bir hayat kurmam gerekiyor. Baktığım zaman ailesiz bir şekilde çok güzel yerlere gelen bir sürü insan var. Bunu ben de yapabilirim diye düşündüm. Kimseden hiç bir eksiğim yok diye düşündüm. Ve o günden beridir kendime bir hayat kurmak için uğraşıyorum. Hayatın ortasındasın. Tek başına bir yola çıkıyorsun. 15 yaşında. Nasıl geldin bugüne diye soracağım. Yani bir fenomen olarak belki yanına bir kavram koyuyoruz hani ama e, bu yolculuk nasıl oldu senin için? O gün bir aydınlanma yaşadım. Yine evden bir yolunu bulup kaçtım. Ayşe ile beraber bir yerdeydim ama evden kaçıp hani uzun süreli gitmek değildi. Ondan sonrasını biraz daha zekice alttan alarak kendimi kurtarmaya yönelik çalışmayı düşünüyordum. Ayşe ile buluşmak için evden bir saatliğine kaçtım. Bir kızla kavga ediyormuş. Benim o olaylardan dolayı çok bilgim yoktu. O kız bizi bir yerde yakaladı. 12 kişiydiler. 12 tane kız. Ee, bizi bir yerde yakaladılar. Ayşe'ye saldırdılar. Ayşe'ye saldırdıkları zaman benim de ara hayattaki tek arkadaşım Ayşe'ydi. Ben de araya girdim ve bayağı şiddetli bir kavgaya girmiş olduk. Büyük ölçüde dayak yedik zaten. Bıçaklandım o gün. Bacağımdan bıçaklandıktan sonra karakola gittik. İşte dikişler atıldı vesaire. Karakoldan yine aileye teslim ediyorlar. Biliyorsunuz ki hani tekrar hadi git dışarı gibi bir şey söz konusu değil. Babam geldi aldı beni eve gittik. Sonra beni bıçaklayan kız ertesi günü bize geldi. Özür diledi. Amacının ben olmadığımı söyledi. O anki sinir anıyla yaptığını söyledi. İster şikayetçi ol ister olma ama hakkını helal et gibi bir konuşmayla geldi. Ben Doğan kızı affettim yani çünkü benim için çok önemli bir şey değildi. Benim bacağımın şey olması gerçekten ya da bana herhangi bir morluk bana çok zarar veren bir şey değildi. İlk defa biri beni bıçaklayan kız benimle insan gibi konuştu. 
beni adam yerine koydu ve özür diledi. Ben kızın özrünü kabul ettiğim için annem dışarı atıldı. Annemin araya girmemesi için annemi dışarı attı. Bizi rezil ettin. Gurursuzsun, şöylesin, böylesin diye ip atladığım pembe bir ipim vardı benim. Onunla boğmaya çalıştı. Benim artık çığlıklarımdan dolayı annem de kapıyı attığı için annem de korkup polis çağırmış başıma bir şey gelecek diye. Polis geldi aldı. Kızım sen istiyor musun bu aile? İstemiyorum dedim. Ondan sonra çocuk esirgemeye gittim. Ama orasında hiç kolay olmadı benim için. Çünkü ne olursa olsun ben o çocuk esirgeme kurumuna kolejde okuyan ve adidas ayakkabıları olan bir insan olarak gittim. Ve oradaki insanların bunu kaldırabilitesi çok yoktu. Çünkü ben kendimi ne kadar kötü bir hayat yaşamış olarak görüyorsam benden bin beterler vardı orada. İlk gittiğimde sürekli ağlayan bir kızken 20. günden sonra tespih sallayan, işte saçlarını böyle kısacık kesen, kaşına çizik atmaya çalışan bir kıza dönüştüm. Dönüşmek zorunda kaldım. Başka türlü çünkü kabul edile, ettiremiyorsun kendini öyle bir yerde. Çünkü gerçekten hiç kolay şeyler yaşamış insanlar yok ve seni süt çocuğu olarak görüyorlar. Ondan sonra kısa bir dönem orada kaldıktan sonra artık dayanılmaz durumdaydım ve yine aradım. Beni almaları için yalvardım, özür diledim vesaire. Sonrası anneannem nerede yaşamaya başladım. Anneannem neredeyken mesela hiçbir derdim yoktu. Çok iyiydiler bana karşı, çok alttan alıcıydılar. Mükemmellerdi. Ama benim derdim onlarla ya da kendimle değildi. Benim derdim babamlaydı. Bu kadar yaşadığım bir şeyin üstüne ben babamın mutlu ve huzurlu olmasını istemedim. Bir artık olay o saatten sonra galiba düşmanlığa dönmüştü. Ben o ara ne yaşadım, ne hissettim bilmiyorum ama benim sürekli babama zarar vermek gibi bir isteğim vardı. Sürekli onu üzeyim, yıpratayım gibi bir isteğim vardı. Anneannem neredeyken işte üniversiteye hazırlandım. Ama o ara oradan da kaçıyordum. Ama neden kaçıyordun diye sorarsanız tamamen babamın kulağına gitmesi için kaçıyordum. İstiyordum üzülsün, belki ağlasın, pişman olsun, bir şey yapsın ama bir tepki versin. Çünkü ben haklı olduğum noktada tepkisiz kalan taraf yine onlardı. E gidiyorsan git tamam. Ama ben haklıydım. Kimse benden özür dilememişti. Ben de bu sefer artık yine kaçıyordum. Sonra üniversite kazandım. İstanbul'a geldim ama İstanbul'da ben Üsküdar Üniversitesi'nde genetik mühendisliği okuyordum. Yüzde yüz bursu. Ama bunun yurdu var, kalacak yeri var, yemeği var. Hani maddi açıdan mümkünatsız. Ben de dedim ki tamam ben şanslı değilim. Belki aileden gelen bir maddiyatım yok. Ama bakın şunu da söyleyeyim. Annem ben üniversite okuduğum süreçte elinden geleni yaptı. Çok yüksek maaş alan bir insan olmamasına rağmen yapabileceği kadar yaptı. Ama yeterli değildi İstanbul gibi bir yerde yaşamak için. Ondan sonra ben bir şekilde çalışmak istedim ama ne yapacağımı bilemedim. O aralarda bir arkadaşım vardı. İsmini Fatma olarak hitap edeyim. Fatma hadi gel DJ'lik yapalım. Bu işler çok para var. Her şehre gidiyorsun, geziyorsun, ediyorsun. Üstüne bir de para kazanıyorsun. Mükemmel bir iş. Tek yapman gereken işte mayo giyip sahneye çıkmak. Çok rahat, mükemmel bir iş vesaire. Ben mayo ile sahneye çıkmaya çok utanıyordum. Yani bilmiyorum niye utanıyordum. Çünkü öyle zaten çok açık giyinen şey yapan bir kız değildim. Bunun için sürekli alkol alıyordum. Alkolün beni gevşeteceğini, rahatlatacağına inanarak ben yanlışlıkla alkolik oldum o zamanlar. Ve zaten o gördüğünüz bütün videolar ama bütün videolar benim o alkolik olduğum, bilincimin yerinde olmadığı süreçten kalan videolar doğru mu? Değil. Alkole düşmek bir kurtuluş muydu? Değildi. Kısa dönemdik bir kurtuluştu. Hiçbir şey düşünmüyordum çünkü çok mutluydum, gülüyordum, ediyordum. Yani. Bir kız çocuğunu... O günkü haline ne getirdiği dinliyoruz şu anda senden. Hı. Hani şunu anlatıyorsun ya bazen. Artık babamın canı acısını istiyordum. Bu senin onun tarafından görülme isteğinmiş Ece. Hani değer görmeyi bu şiddetle beraber göremedik ya. Hayat içerisinde bir de şiddet sadece bedeni parçalamaz ki. Ruha asıl zararı verir. Kalıcı etkisi ruhtadır. O yüzden de gördüğüm bu zararla e, var olmak için de Gerçekten ne yaşadığını görsün diye de pişman olsun istedim diyorsun. Yani hani sen de onun canını yakmak istemişsin aslında. Gittiğin yolda. Ama 
hepimiz seni yargılarken hikayeni bilmediğimiz yerdeyiz ya. Evet. Bugün onu anlatıyorsun. Ne kadar da güzel ifade ediyorsun kendini aynı zamanda. Bütün duygunla. Bu akar, o ayrı. Ama ifade etmem başka bir yerde. Bildiğim kadarıyla e, yine o büyüme evrelerin içerisindeki bir videon daha paylaşılıyor. Hatta biraz kırpılıp paylaşılıyor. E, şimdi biz tabii kocaman bir mozaiyiz Türkiye olarak da. Zaten toplumda bireylerin, başka renklerin bir bütünü. Senin de kökenin aslında Kürt kökenli e, birisin sen ve bu dünyanın içerisindeki yine o döneme ait bir videon da bir insanların sana tepki verme aracı olarak paylaşıldı. Lütfen sen söyle, ben anlatmayayım. Hani orada ne oldu ve hani bugün senin için o videonun anlamını. O videonun tam hali izlendiği zaman benim hiçbir şey yapmadığım ortada, benim ağzımdan çıkan herhangi bir propaganda olmadığının herkes farkında. Ama ben bunu dillendirdikçe o zaman yanımda olan suçsuz masum arkadaşımı okların dönmesine sebep oluyorum. Aslında o zaman o da en az benim kadar alkollüydü. Ve kendisi polis olmak için kendini parçalayan bir kızdı. Çok emek veren bir kızdı. Ve şu an ben bu konuda her açıklama yaptığımda oklar ona dönüyor. Düşünsenize normal sıradan bir hayat yaşıyorsunuz. Belki evlendiniz, barklandınız. Şu an kızla hiç görüşmüyorum. Ama bir anda bütün televizyonlarda her yerde kendinizin bilmem kaç sene önce sarhoşken yaptığınız bir şeyi görüyorsunuz. Hiçbir suçunuz olmamasına rağmen. O kızı korumak amacıyla sessiz kaldıkça... İnsanlar benim sessizliğimden güç bularak daha da üstüme geldiler, daha da üstüme geldiler. Ama video ortada. Propaganda yapan bir insan şunu söylemez. Ben askeri seviyorum, polisleri işte havalı buluyorum, yalak buluyorum demez. Propaganda yapan bir insan ben şöyleyim, ben böyleyim, hiçbirinizi sevmiyorum der geçer. Benim orada ağzımdan çıkan tek şey, benim dinçlemelerin tek sebebi ben askerleri seviyorum. Polisler yalak ve havalı oluyorlar. Evet bunu halka açık bir alanda canlı yayında söylemem kabul edilir bir şey değil. Ama siz hiç mi çocuk olmadınız, hiç mi bir polise sinirlenmediniz, kızmadınız, bir şey olmadı? Bize o videoda yanındaki arkadaşımla beraber canlı yayında biri yazıyor. Zaten videoları izlediğinizde görülüyor. Ben polisim bana gel gibi bir şey yazıyor, evime gel gibi bir şey. Yanındaki arkadaşım ona küfürlü karşılık veriyor. Ondan sonra ben askerleri seviyorum, polisler yalak ve havalı oluyor diyorum. Sonra yanımdaki arkadaşım o insanla, o bahsettiğimiz tek kişilik şahısla dalga geçmek adına işte eliyle bir işaret yapıp Kürdistan diyor. Ondan sonra ben kızın eline vurup hayır Rabia deyip şöyle yapıyorum. Yani buradan anlayabilirsiniz konuşmanın mantıksızlığından. Bunun sarhoş ve ergen gerisi bir video olduğunu anlayabilirsiniz. Ben yıllar oldu, iki yıldır e, sosyal medyada insanlara hitap ediyorum. Bir tane de propaganda içeren paylaşımım, insanları yönlendiren, yön veren bir şeyim olmamıştır. Siyasete girmekten zaten kaç, kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Çünkü ben Kürt asıllı olduğumun farkındayım. Bundan da asla gocunmuyorum. Ama zaten ellerinde bir şey varken bir de Kürtlükten beni vurmalarını istemiyorum. O yüzden... Kendi düşüncelerim dahi olsa ki kesinlikle değil, bunları paylaşmak taraftarı değilim ben. Ama baktığımız zaman ben bunu bir sene önce açıklamışım, özrümü dilemişim. Bütün tek bir polise edilen hakaret için bütün polislerden özür dilemişim. Çünkü onlar canlı başla bizi korumaya, savunmaya çalışıyorlar. Zaten binlerce kez özür dilediğim bir konuda ben diyorum ki ben tacize uğradım. Bana diyor ki e sen de Kürtçüsün. Ben diyorum ki ben tacize uğradım. E sen de önceden böyle videolarım var. Tamam da ben tacize uğradım. Bunu konuşmamak için, bunun üstünü kapatmak için beni rezil kepaze ettiler. Her yerde ana haberler de dahil. Bunu aklı mantığı olan bir insan görür. Tamam önce madem ben kötüyüm ben bunun savunmasını yapabilirim ama önce keşke kendiniz tacizin bir savunmasını yapsanız. Şu şu şu sebepten dolayı bunları söyledim gibi bir açıklama yapıp onun üstüne beni kötüleseniz anlayacağım. Ama sırf gündem değiştirmek için beni rezil kepaze edip gözlerini bile kırpmadılar bunun için. Ee, asıl olan insan ya hani ergenliktir, büyürüz, dünya kadar kimlik krizinden geçeriz. Hani asıl olan bütünlükçü değil. İyi ki başka ettik kökenlerden, başka renklerden, başka yaşam biçimlerinden gelip bir aradayız. Temel birlikte yaşamak ve önemli olan da bugün 23 yaşında bir yetişkin olarak da bugünkü fikrim ve duygun. Hı. Çocukken, büyürken birçok alkolün de etkisi elbet. Hani hatadan yanlıştan geçerek geliyoruz. Bugünkü duygunla ve halinle bunu anlatabilmen önemli. Yoksa mesele etnik köken değil. Mesele askerimiz, polisimiz değil. Bir ergenlik hatasının bugüne taşınmış olması aslına bakarsan. Peki sen... 
o dönemin içerisinde var olmaya çalışıyorsun. Sokakta, hayatta, işte DJ'lik yaparak. Mayo ile sahneye çıkmayı sevmiyorsun ama işte o dönemin içerisinde belki maddi olarak da olanakları güçlendirmek için bu yol sana anlatılıyor ve o yolu deniyorsun. Diğer taraftan paralelde başka bir hayat var. Okul birinciliklerinden geldiğin, işte genetik mühendisliği okuduğun bu süreç var. Şimdi bir meslek tanımı olarak belki tam adını koyamıyoruz her zaman ama iş bir fenomen olmaya nasıl evrildi o dönemlerde? Bunun tamamen benim için Allah'tan gelen bir şans olduğunu düşünüyorum. Okulun başlamasına bir hafta vardı ve bir kız arkadaşımın yazdığına gitmiştim Antalya'ya. Orada işte kız arkadaşımın ailesinin yazdığında bir hafta tatil yapıp okuluma başlayacaktım. O tatil sürecinde çektiğim bir video benim hayatımı değiştirdi ve fenomen oldum. Karpuz videosu. O tatil sürecinde olmuş bir şeydi. Ondan sonra zaten hayatım bir şekilde nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde değişti. O süreçte bayağı bir planlamamı da yapmıştım. Biriktirdiğim parayı, evin masrafını, yaşayacağım parayı e, ayarlayarak okulumu da Gaziantep'e aldırdım. İstanbul'da yaşam zor diye. Gaziantep'te okuduğum süreçte fenomen oldum ve olan oldu zaten ondan sonrası bu. Ee, Birçok dönemden bahsediyorsun, iniş çıkıştan bahsediyorsun. Ve hayatının fenomen olarak evrildiğinden de bahsediyorsun. Diyorsun ki Ece, ben sanatçı değilim, ben sosyal medya fenomeniyim. İnsanların istediklerini veriyorum diye sanatçı sayamaz kimse beni. Hı hı. Bu sanatçılara haksızlık olur. Hı hı. Hani o görünür olmak, göz önünde olmakla ilgili senin hissin nasıl? Mutlu musun bundan, tatmin ediyor mu seni? Fenomen merak edilen insan olduğu için bu kadar göz önündeyiz. İnsanlar hep böyleydi zaten. Türkiye'de ben Türkiye'nin geçmişine de baktığımda... Bir zaman evlenme programındaki insanları fenomen haline getirdiler. Bir dönem başka programlardaki. Ama hep merak edecek birini buldular kendilerine. Fenomenleri de ben bu şekilde merak edilen insan olarak görüyorum. Vasıf olan insanlar olarak görmüyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Ben şarkı yapıyorum diye ben sanatçı değilim. Olamam. Sanatçı dediğimiz insan yıllarını bu işe veren, şarkılarını gayet böyle şu an durduğu yerde bile bağırarak söyleyebilen... Belli bir müzik aleti çalan, söz yazan insanları ben sanatçı olarak görüyorum. Çünkü bu işe emek veriyorlar. Ama benim emek verdiğim kısım sosyal medyam. Takipçilerimin sabit kalması ve artması. O yüzden ben fenomenim. Şarkıcıyım belki ama sanatçı değilim. Belki bir gün eğitim almak isterim, kendimi geliştirmek isterim. Ve artık bu, bu, bu olayı sanatsal boyuta taşımak isterim. O zaman çıkıp kendim de arkasında dururum. Evet benim yaptığım şey sanat diye. Ama şu an bunu düşünmüyorum ben. Yine başka bir cümlende şunu duydum. Senin için anlamını da sormak istedim. Eğer ailem bütün bu süreç boyunca benim yanımda dursaydı, sosyal medya, fenomenlik ya da bu yollar çok umurumda olmazdı diyorsun. Vallahi çünkü mesela bahsettiğim bütün bu olaylarda geçmişime baktığınız zaman hepsinde ana fikir para ama çok para değil. Kendi hayatımı devam ettirecek kadar para. Yani mesela ben şunu da düşünebilirdim. Okula bakıp bir de işte çalıştığım yere pavyona baktığımız zaman şimdi ben pavyonda çalışırken jandarma baskın yaptığı zaman beni arka kapılardan kaçırıyorlardır eşit diyelim diye. Bütün bunlarda ana fikir paraydı, ihtiyaç paraydı ama çok para değildi. Çok para olsaydı okulu bırakıp direkt oraya yönelirdim. Okula geri dönmek gibi bir düşüncem olmazdı ki. Baktığınız zaman 4 sene okuyup gerçekten emeğiyle her şeyle okulu birincilikle bitiren insanların şu anda mesleğini yapamadığını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Ve buna rağmen ben okumak istemezdim. Kısa yoldan paramı kazanıp bir sene iki sene çalışıp kendime ev, araba, hayatımı devam ettirecek şeyleri yapabilecekken ben hep zora gitmeye çalıştım. Çünkü kendime yakıştırdığımı yapmaya çalıştım. Kendime yakıştırdığım yolda giderken de işte bu tarz hatalar yaptım. Hata diyorum çünkü şimdiki aklım olsa okulda bırakırdım oraya da gitmezdim. Böyle boş boş ölümü beklerdim. Şu an o kafadayım çünkü. Ama o zamanlar bir şeyler için çırpınıyordum. Sen bir de e, özellikle belki çocuk yaştan itibaren kırıldığını, incindiğini, zayıflığını, e, çöküşlerini e, sokaklara, insanlara, ailene, kalabalıklara göstermemeyi de öğrenerek büyümüşsün galiba hiç. O yüzden de güçlü durmak, para kazanıp var olabilmek için de hep o e, içindeki zayıf kırılan tarafları kapatarak bugüne gelmişsin. Biraz onu hissediyorum. Bugün belki de gerçekten döktüğünü anlattığım bir yer var. Ve bir şey oldu, biz seni gündemde gördük. Tabii burada hukuki sürece girmeyeceğim, bir süreç başladı, iddialar var. 
Ama ben sana aslında ne oldu diye soracağım. Kendi baktığın, gördüğün, yaşadıklarının boyutundan bize bir anlatır mısın? Bu süreçte ne oldu? Şöyle söyleyeyim, bu olayı paylaşırken bu kadar büyüyeceğini ve bu kadar gündem olacağını tahmin edemedim ben. Düşüncem şuydu, o beni tehdit etti, ben paylaştım, ondan sonra o benden özür diler, kaldırırım. Zaten konu çok hızlı bir şekilde kapanır, bu kadar büyüyeceğini ben beklemiyordum. Hani bazen görüyorum nadiren de olsa reklam yapıyorsun falan filan diyenler ama ben böyle bir olayın bu kadar büyük sonuçlar doğuracağını bilemedim. Sadece tek amacım susmuyorum işte. Siz beni ezemezsiniz gibi bir şeydi. Ben şey de diyebilirdim, işte e, klip günü beni elle taciz etti diyebilirdim. Daha çirkin iftiralar atabilirdim ama derdim o değil. Ben bana yapılanı gösterdim ve artık özür dilenip konu kapansın istemişken kimse özür dilemedi, kimse kendini suçlu bulmadı. Tam tersi beni suçlu çıkarmak için her şeyi yaptılar. Olay tam olarak şu, klibim de oynadı, klibim de oynayacağı zaman ben başından itibaren ses kayıtlarımızı paylaştım, onun da kendimin de. Aramızda duygusal herhangi bir muhabbet olamayacağını, karşılıklı etkileşim için bunu yaptığımızı anlattım ona. Şu an izleyenlerden beni öncesinde tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır ama ben zaten tanınan ve kendi mecramda başarılı olan bir insandım. Ben televizyon mecrasında olmadığım için ve farkında olmadan o tarafa çekildiğim için şu an beni tanımayan insanlar benim reklam yapmaya çalıştığımı düşünüyor olabilir. Ama Mehmet El Erbil yıllardır zaten piyasada olmayan bir insan gerek hastalığı gerek başka sebeplerden dolayı. Onun da benim üzerimden reklam yapmış olabileceğini kimse düşünmüyor bu konuyu uzatarak, büyüterek. Mevzum gerçekten reklam veya başka bir şey değildi. Bana bu yaşatıldı. Ben başından uyarmama, gayet düzgün, saygılı davranmama rağmen klibimde geldiğinde aman beliniz ağırmasın diye sırtıma yastık koyduğum bir saygı göstermeme rağmen ona bana karşı böyle çirkin bir dönüş yapması affedilebilir bir şey değildi ve ben ona geri çekilme şansını mesajda verdim. O bana sizinle uyumak istiyorum dediği zaman ben ona şu cevabı verdim. Hayır Mehmet Ali Bey yanlış kişiye yazıyor olabilir misiniz? O anda benim ters tepki verdiğimi görüp de ay kusura bakma başkasına yazmışım deseydi şu an ben bu olayı ne ifşalayabilirdim ne paylaşabilirdim hiçbir şey değil. Ama o üstüne üstüne niye işte TikTok'ta memelerini açıyorsun yok işte e, videolarını yayınlayacağım bilmem ne bu şu an basına servis edilen videolardan bahsediyor. Onları yayınlayacağım diyor ve sonra diyor ki ben senin nişanlı olduğunu bilmiyordum. O zaman ben nişanlıydım ve benim nişanlımla videolarım TikTok'ta, Instagram'da yüzlerce kez paylaşmıştım. Evlilik teklifi anına kadar. Hani bunu görmemiş olduğunu iddia ediyor, nişanlı olduğunu bilmediğini iddia ediyor. Hani sürekli bir yerlerden kendini kurtarmaya, kıvırmaya çalışıyor. Ama ben nişanlı da olsam, nişanlı olmasam da ben kötü kadın da olsam, ben iyi kadın da olsam, ben ne olursam olayım zorla kimseyle bir şey yapmak gibi bir durumum yok. Bana senin videolarını yayınlayacağım diye tehdit ederek benim bir şey yaşamaya çalışamazsın. Ben buna papuç bırakacak bir hayat yaşamadım çünkü. Yani en fazla ne olabilir? Paylaştınız. E zaten görülen görüntülerdi. Bunlar geçen sene paylaşılan görüntülerdi. Beni rezil etmeye çalışırken yine Allah tarafından öyle bir şey oldu ki döndü dolaştı kendi ayaklarına dolandı. Bu meseleyi uzatıp dillendirmek de istemiyorum. Allah da yolunu batına açık etsin. Zaten ben ona şunu söylemiştim uzlaşma istediğinde. Benim adımla çocuk esirgeme kurumuna bir kütüphane yaparsanız konuyu kapatıp hani uzlaşmaya gidebiliriz demiştim. Bunu da kabul etmeyip üstüne bana 100 bin lira tazminat açan bir insan. Benim konuşacağım, anlatacağım bir şey yok. İnsanlar zaten her şeyi gördüler. Daha da uzatmak ve bu konuyu gündemde devam ettirmek istemiyorum. Çünkü artık bu olay ben ve Mehmet Ali Bey'in arasından çıktı. Farklı farklı platformlarda sürekli konuşulan, lafı dönen bir muhabbet haline geldi. Bu beni çok yoruyor. Ben de bu yorgunluğa saygı duyarak susacağım Ece. <gülüyor> bir cümle ne oldu? Mehmet Ali Erbil ve senin nişanlın buluştular bir araya geldiler ve sen o cümle olarak şunu söyledin. İki erkek bir araya gelip bir kadının hayatı ile ilgili karar verdiler gibi bir cümleydi o. Bu alışık olduğumuz bir düzenin parçası. Sen hangi duyguyla yazdın onu ve nişanlının e, belki de bu olaylar devam ederken buluşmuş olması ile ilgili ne hissediyorsun? Şöyle söyleyeyim, kendisi zaten bana gidip görüşeceğini söyledi. Ama şu şekilde söyledi, e, ben artık gidip görüşeceğim, sürekli seninle ilgili konuşuyorlar, ben artık bir erkek olarak rahatsız oluyorum, senin adın onu sürekli ana haberlerde orada burada bu şekilde görünmesinden. Ben gidip onunla konuşacağım, senin isteğin ne dedi bana. Ben de dedim ki özür dilesin artık bitsin, benden de dilemesin. Kamuoyundan özür dilesin ve bu konu kapansın dedim. 
O da özür diletmek için gitti. Artık orada ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ne konuşuldu ne yapıldı bilmiyorum. Benim isteğim Mehmet Ali Erbil'in bir özür videosu çekmesiydi. Ama bir anda o özür videosunun içinde Mehmet'i de buldum. İkisinin yan yana işte beraber yemek yediklerini anlatan, beraber konuşup sohbet ettiklerini anlatan bir video karşıma çıktı. Işık hızıyla bir açıklama yaptım. Benim böyle bir şeyle alakam yok diye. Çünkü o özrü videoda Mehmet Ali Bey Mehmet'ten özür dilemiş. Ben Mehmet'ten çok özür diliyorum demiş. Sen niye benim nişanımdan özür diliyorsun? Benden dilemediğin özür, benimle aramda olan problemi neden bir erkekten özür dileyerek çözmeye çalışıyorsun? Yaptıkları hatalar... Kendilerini savunmak amacıyla, beni kötü göstermek amacıyla yaptıkları şeyler onlara hata olarak dönüyor. İnsanlar çünkü artık bilgisiz değil, cahil değil. Ben hiçbir şey söylemesem de insanlar her şeyi görüyorlar. İkisinin bir araya gelip video paylaşmasını ben tamamen eski nişanlım olan Mehmet'in saflığıyla düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bu işlerden anlamaz, ticaretle uğraşan bir insan kendisi. Ne bilsin kamerada ne konuşacağını, ne bilsin ne lafının nasıl bir algıya döneceğini bilmez. O yüzden onu da anlamaya çalışıyorum. Kötülemek de istemiyorum. Bitmiş gitmiş bir ilişki. Güzel de bir insandı kendisi. Tamamen saflığının kurbanı olduğunu düşünüyorum. Ee, alkışlanmadan ya da yargılanmadan. Olduğun gibi kendini ifade ettiğin bir alan olsun istedim. Ece hayalin ne? Ne olsun senin hayatında? Öncelikle şarkıcı olmak istemiyorum. Şarkılarımı yapma sebebim... Hem kendim eğlenmek hem insanları eğlendirmek ama şarkıcı olarak hayatımı ve mesleğimi devam ettirmek istemiyorum. Bu benim için bir e, fenomenlikte yaptığım bir iş icra ediyorum ama isteyerek yapmadığım bir iş. İşte şarkılar üzerinden belli bir süre hayatımı devam ettirip istediğim seviyeye gelmek. İstediğim seviye belki bir sunuculuk, belki işte bir kendime ait YouTube kanalında YouTuberlık. O tarz bir şey düşünüyorum. Daha rahat, kendi patronu olduğum. Hani... Normal bir iş. Zaten çok yükseğinde de gözüm yok. Çok lüks hayatlar da yaşamıyorum. Lüks kıyafetler, takılar gibi dertlerim de yok. Kendi hayatımı güvence içinde devam ettirebilmek. Tek hayalim bu. Kimseden medet ummayacağım bir hale gelip evde oturup öyle evde oturmak istiyorum. Sadece evde oturmak istiyorum. Ben de gerçekten kuracağın ilişkilerde, dostluklarda, belki duygusal romantik ilişkilerde, hayatın her alanında senin de gücünle beraber güveninin tekrar inşa edilmesini dilemek istedim. Ee, o güveni senden alanlar, o güveni kıranlar, hayal kırıklıklarına sebep olanlar bize hayatla ilgili de inançsızlığı öğretirler. Öyle bir yaşarız ki bazen ben bugüne kadar bunları yaşadım. Bundan sonra da başka türlüsünü yaşamam mümkün olmaz diye düşünerek büyürüz. Hayatla bağlarını kopartan şey de sana iyi ki yaşıyorum dedirten hiçbir şeyin olmaması da Bence biraz o güven kırıklıklarından geliyor. Güzel insanlar çıksın karşına. Ama önce e, olduğun gibi ifade ettin kendini. Ben buradan onu hissettim bugün. E, çünkü görünenden fazlasısın. Herkes görünenden fazlasıdır. Bizim gördüğümüz bir klipte kıyafetiyle, şarkısıyla, makyajıyla, duruşuyla yaptığı işle değerlendirdiğimiz insanların bir de kökleri var. O kökleri anlamak belki bu dünyayı değiştirecek. Ve anlatmaya cesareti olanlar da değiştirecek. Hazır olanlar. Sen bugün onlardan bir tanesiydin aslında. <gülüyor> en temel bilgimiz evimizi arıyoruz hayat içerisinde hepimiz. Ee, öyle bir kitap yazdım. Sana da hediye edeceğim. Ee, belki e, yol gösterici olabilir. Benim evim neresi? İnsanın başka evlere ulaşmadan gitmeden önce... Önce içinde kendi evini bulabilmesiyle ilgili e, senindir. E, bunun dışında programlarımızda Ece e, her bölümde e, desteğe ihtiyaç duyan her hayata dokunabilelim de istiyoruz. E, bu ara gündemimizde bazen tedavileri tamamlansın diye canla başta çalıştığımız SMA hastası çocuklarımız var. Aileleri... E, tedaviye ulaşabilmek için çok büyük çaba harcıyorlar kampanyalarla. Bugünkü bölümde size Sevinç Nur'dan bahsetmek istiyorum. SMA hastası Sevinç Nur İngin, SMA tip 1 ile mücadele eden bir bebeğimiz. E, belki elimizden bir şey gelir. Hep birlikte destek olmanın bir yolunu buluruz. Sosyal medya hesabı SMA alt çizgi Sevinç Nur. Bugün Sevinç Nur için bu izlediğimiz... Ee, bizim hayatı, insanı, Ece'nin kendisini konuştuğumuz bu programda 
bir başka bir beyin hayatına da en asıl olan zaten aslında yaşam hakkını korumak için elimizden geldiğince destek verebilelim istiyoruz. Ben buradan bir samimiyet gördüm. Bir gerçeklik gördüm. Ve aslında sadece hayatta aynaya iyi yüzünü değil de bugüne kadarki zayıf, kırılmış, hayal kırıklığına uğramış, güvensiz tarafında göstere göstere büyümeye çalışan bir genç kız gördüm. Ve yine söylüyorum bu ülkedeki bütün genç kızlardan, bütün insanlardan, bütün çocuklardan hepimiz sorumluyuz. Bize seninle ilgili sorumluluğumuzu hatırlattığın için... Belki şiddetin olduğu başka ailelere bir dakika ben ne yapıyorum dedirttiğin için de ee, teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim.